Hello vlogs, welcome to my guys. Uh, today, pag-uusapan natin ang tungkol sa uh, USB soldering iron. So, ito yun siya guys. So, ano nga ba itong uh, USB soldering iron? So, isa itong uri ng soldering iron na gumagana gamit ang USB charger ng cellphone or power bank. So, para gumana, uh, gagamit tayo ng charger ng cellphone na may specs na 5 volts, 1.5 amps. So, ano nga ba ang specs nitong uh, soldering iron na ito? Ang specs niya ay 5 volts, 1.5 amps, uh, at saka 8 watts. So, gagamit lamang tayo ng 0.8 diameter or less na soldering lead na may flux core. So, mas maganda yun siyang gamitin since uh, uh, maliit ang ating soldering iron. So, ano nga ba ang pagkakaiba itong USB soldering iron at saka itong conventional soldering iron na madalas na nating ginagamit? So, unang-una sa power. Itong 5 volts, uh, uh, itong USB soldering iron ay gumagamit lamang ng 5 volts, 1.5 amps mula sa cellphone charger. At naglalabas ito ng 8 watts na power at ito namang conventional soldering iron na madalas na natin ginagamit ay uh, sinasaksak natin ito sa 220 volts AC outlet at may variant ito na 30, 40 or 60 watts so yun yung madalas na ginagamit natin uh, na conventional soldering iron so sa application naman yung pagkakaiba nila ay yung USB soldering iron is good for projects that require less heat like connecting a number 18 AWG standard wire or smaller so Maganda ito kasi uh, sa liit ng wire hindi siya naglalabas ng ah, hindi, sa liit ng USB soldering iron hindi siya gaano naglalabas ng sobrang init para masunog yung insulation ng maliliit na wire. So ito namang standard soldering iron is good for connecting number 12 uh, wire number 12 AWG wire or bigger so mas maganda ito kasi uh, uh, makapal yung wire so it requires more heat so mas mainit itong conventional soldering iron so ito yung magandang, mas magandang gamitin so ano naman ang advantage or advantages nito USB uh, soldering iron so ito yun siya ang USB soldering iron ang heating element niya yung heating element profile is very small so maliit siya masyado so therefore less likely to burn nearby wires so kung ikumpara mo sa conventional soldering iron so malaki siya masyado so side by side Ang USB soldering iron, ang iinit lang kasi dyan is ito. Itong bahagi lang na ito, ang sobrang init na tutunaw ng LEDs. So, the, re, uh, the rest is ano, isolated. So, yung heat is nakakonsentrate lang siya dito. Ito yung pinaka 8 watts na power. Ito namang conventional soldering iron is usually iinit ang tip at saka itong metal 
body hanggang dito. So, kung saan yung may metal, iinit siya at saka minsan, uh, nag-i-extend yung init niya hanggang sa may handle. Kasi itong soldering iron na ito ay 60 watts. So, madalas umiinit siya pag kasi yung ginagamitan mo na wire is dito lang naman, dito lang naman yun. Pero yung mga wire na nandyan, yung mga adjacent na wire na malapit dito sa ano, sa metal body ay uh, malaki ang posibilidad na nasusunog dahil uh, malaki siya at saka sobrang init so mas malaki ang init na nilalabas ng conventional soldering iron other advantage of using USB soldering iron is that it requires less power so yun nga Less power siya, so 8 watts lang. So, maaari na natin siyang magagamit. So, there's no 220 volts to worry about kasi uh, minsan, nag-iisip tayo kung gagamit tayo ng conventional na soldering iron, minsan napapaisip tayo, uh, what if nangunguryente? At saka, kung hindi properly insulated ang uh, eating element ng conventional soldering iron gaya nito ay talagang nakokuryente ka talaga uh, that's based on my experience so, isa pang advantage nitong USB soldering iron is that uh, meron siyang auto sleep feature when not in use so for example ginagamit mo Tapos, uh, after mo magamit, lagay mo siya. Then, after 15 seconds, uh, mag -de mag 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 parang mag, mag -de deactivate sandali yung soldering iron. So, parang, kumbaga sa computer, meron siyang sleep mode. So, ibig sabihin, Pag naka-sleep mode siya, yung init ay hindi tuloy-tuloy. Nagsa-shut off din yung init niya. So, compare mo sa ano, conventional soldering iron. So, kasi nakasaksak ito sa 220. So, after, for example, ginagamit mo. So, after mo ginagamit, pag nilagay mo, magtutuloy-tuloy yung init niya. At saka, pag pag inunplug mo yung conventional soldering iron pag inunplug mo yung init niya is uh, matagal matagal bago mawala so abot ka ng around 5 minutes or more or minsan 10 minutes pa nga eh. so yung mga minutes na yun uh, masyado siyang mainit so matagal mawala yung init niya kasi nga uh, mas malaki yung ano niya, mas malaki yung heating element niya compared dito sa USB soldering iron. So yun nga, another another advantage ng USB soldering iron is that heat is only active during use. So ano yun siya? So ang heat is active during use is ganito yun siya kapag ang finger mo or yung skin mo is naka naka attach dito sa metal na yan metal, maliit na metal ball na yan iinit ang heating element, itong tip so malalaman mo na active siya kasi umiilaw itong lead indicator so confirm lang natin so, yun So as you can see, uh, iinit siya. Tapos, pag nilagay mo, so, yun. So, nag-auto shut off siya. Pag hindi mo ginagamit. So, nag 
parang nagsislip siya tapos pag ginamit mo ulit yan so iilaw siya therefore nag-on siya ulit so yun yung isa sa advantage niya meron siyang uh, heat is ano activated when ano when in use 